മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹിന്ദു സന്യാസിമാർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു തുടർക്കഥയാണ് അതൊരു പരമ്പര പോലെ ഓരോരോ ആഴ്ചകളിലും അത് തുടർന്നു വരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയക്രമങ്ങൾ വളരെ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹിന്ദു വേട്ട ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്ന ഒരു ഡമ്മി മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ സി പിയും കോൺഗ്രസും ചലിപ്പിക്കുന്ന മഹാവികാസ് അഗാഡി എന്ന ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് മുന്നണി സർക്കാർ അതിൽ പെട്ടുപോയ ഉദ്ധവ് താക്കറെ അല്ലെങ്കിൽ ശിവസേന ഇപ്പോൾ മാറിയിരുന്ന ഒരു പക്ഷേ പരിതപിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലെ വീഴ്ച കണ്ട് നോവുന്നത് ഹിന്ദു സമാജത്തിന് വേണ്ടി മറാഠാവാദത്തിൽ ഏറ്റവും അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്ന ശിവസേനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് ബാൽ താക്കറെ എന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സായിരിക്കും എന്നതാണ് നമുക്ക് അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുക കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്രമസമാധാന രംഗം ആകപ്പാടെ താറുമാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുക പാൽഗർ ജില്ലയിൽ വസൈ താലൂക്കിലെ ബാലിവലി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്രമവും ഉണ്ട് ശങ്കരാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സന്യാസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരും ആണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു മണിക്ക് വരയ്ക്ക് മൂന്നാല് അക്രമകാരികൾ വന്നിട്ട് ഈ ആശ്രമത്തിൽ വരികയും ഇവരെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സന്യാസി ശ്രേഷൻ അപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ റൂമിൽ പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അകത്തുനിന്ന് കട മുറച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നവരെ ക്രൂരമായിട്ട് ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയും അതിലൊരാളെ അന്നേരപ്പം തന്നെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയും തല്ലി തകർത്തു തൃശൂലം ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്ത് അതുമെടുത്തിട്ട് ഈ മഹാരാ ഈ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന മഹാവികാസ് അഗാഡി എന്ന് പറയുന്ന സഖ്യകക്ഷി അത് പേരിന് ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഈ സർക്കാരിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഹിന്ദുത്വ വിരോധിയായിട്ടുള്ള ശരത് പവാറും അതുപോലെ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയുമാണ് ഇവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പുള്ള വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന വകുപ്പുകളും അവരുടെ കൈവശമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ഭഗവാ കാവി കൊടുക്കുന്ന ആരെയും കയറി എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരു അവസ്ഥ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ആക്കി മത തീവ്രവാദികളും ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സന്യാസികളെ ആക്രമിക്കുക അവരുടെ ആശ്രമങ്ങൾ തല്ലിത്തകർക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങൾ കയ്യേറുക അവിടെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക തുടങ്ങിയ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മത തീവ്രവാദികൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള മത പ്രബോധനമുള്ള മത തീവ്രവാദികളുടെ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു നിത്യ സംഭവമായി മാറുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാൽഖറിലെ സംഭവം നമ്മൾ വളരെ ഏറെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു പാൽഖറിലെ സംഭവം ഏതാണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് രണ്ട് സന്യാസിമാരെ ക്രൂരമായി പരസ്യമായി മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോര ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സുശീൽ ഗിരി മഹാരാജ് എന്ന വയോധികനായിട്ടുള്ള സന്യാസിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഒരു പക്ഷേ അന്തർ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വരെ വന്ന ആ ഒരു മുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നന്ദത് ജില്ലയിലെ ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ ശിവാചാര്യ ഗുരു എന്ന ഹൈന്ദവ സന്യാസി അരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആ മഠത്തിലെ ശുചിമുറിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുവരെയും അതിക്രമിച്ചു കയറിയ അക്രമികൾ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒരു രണ്ടു മണിയോടു കൂടിയാണ് പാൽഖറിൽ തന്നെ പാൽഖർ ജില്ലയിലെ വസായ് താലൂക്കിലുള്ള ബാലി
ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ശങ്കരാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമവും കയ്യേറി ആക്രമിച്ച ചില മത തീവ്രവാദികൾ ചില ഗുണ്ടകൾ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയെയും വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ജീവൻ്റെ ഒരു അംശം ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയും ഈ അക്രമികളിൽ നിന്ന് ഓടി മാറി ആശ്രമത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ആശ്രമത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മുറിയിൽ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു ആ മുറി അകത്തു നിന്ന് അവർ ബന്ധിച്ച് ആ മുറി കഥക വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആ വാതിലിന് ബലം നൽകി അവർ നേരം വെളുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവരുടെ ബഹളം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ നാലംഗ അക്രമി സംഘത്തിലെ ഒരാളെ പിടികൂടി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം रात को बारह बजे के लगभग मेरा कुत्ते कुत्ता घुसा मैं उठ के खड़ा होके वहाँ गया तो उन्होंने वो रबड़ से कंकर मारने वाले से मारे मेरे को मैं वहाँ नीचे बैठ गया पीछे से दो चार और भागते हुए आके देखा तो मैं भाग के कमरे में घुसा और मेरी जान बचाई पीछे मेरा आदमी यहाँ काम कर रहा था उसको पूछा गिर गया बेहोश हो गया फिर यहाँ से सामान ले गए दान पात्र तोड़ के ले गए और बहुत मेरी हालत खराब हुई മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ഒരു ഭീതി തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയുള്ള അക്രമം തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ ചില തട്ടിക്കൂട്ട മുന്നണി ഒരു മഹാവികാസ അഗാഡി എന്ന ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട മുന്നണി ഭരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഉദ്ധവ് താക്കറയെ മരപ്പാവയാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ചേർന്ന് സ്ക്രൂ കൊടുത്തുവിടുന്ന ഒരു പാവകണക്കെ പെരുമാറാൻ അത്തരത്തിൽ അതപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ശിവസേനയുടെ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ശിവസേനയ്ക്ക് ഇനി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാഠ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും ഇനിയും ഒരു റോളും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിലെ അനിൽ ദേശ്മുഖ് എന്ന എൻ സി പി പ്രതിനിധി അയാളാണ് അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇയാളുടെ പോലീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നത് അവർക്ക് അഥവാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സുഖമായി ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ തക്ക ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ അക്രമികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമെന്നാണ് വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട് കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്രമത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ സുശീൽ ഗിരി മഹാരാജൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ കൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്രമത്തിന് ഇരയായ ശങ്കരാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന ആ സന്യാസി ശ്രേഷൻ പ്രതികരിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിവരങ്ങൾ നൽകിയ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഉത്തം കുമാറും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹിന്ദു സമാജത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒപ്പം ഹിന്ദു സന്യാസിമാർക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദി അനിൽ ദേശ്മുഖ് എന്ന അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ സി പി എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള ശരത് പവാർ എന്ന നേതാവാണ് സോണിയാഗാന്ധി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസ്സാണ് ഒപ്പം ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദു വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വേട്ടയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ